أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم المادة وخصائصها في مادة العلوم للصف الثالث ابتدائي وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد المقحم فأهلا ومرحبا بكم ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم توضيح مفهوم المادة على أنها شيء له كتلة ويأخذ حيزا وكذلك سنتعلم وصف بعض خصائص المادة واستعمال تلك الخصائص في التعرف عليها سنتعلم على مفهوم المادة وخصائص المادة واستعمالاتها هيا بنا لنتعلم سنتابع المشهد سويا ونطرح عليه بعض التساؤلات تابع جيدا ماذا بصناديق مسامير مسامير اشياء تحتاج ان تقطع الى اجزاء صغيره <تصفيق> تاتيني انواع كثيره من المعدات اليوم الصندوق مليء بالمغناطيسات انظروا اوه جميل اوه لا تقتربي كثيرا يا ضغطه تذكري <تصفيق> المغناطيس يجذب المعدن <تصفيق> انه ملتصق بعدما تابعنا المشهد ماذا تلاحظون ان المغناطيس يجذب بعض الاشياء وخاصه المصنوعه من الحديد احسنتم هيا لنتعرف على الماده وخصائصها هذه الصور لبعض المواد كتاب كذلك ماء وهذه الصوره احسنتم رم وهذه صورة هواء كل صورة من هذه الصور تعتبر مادة فلماذا أسميناها مادة؟ لأن لها حجم وكتلة فالمادة أي شيء له حجم وكتلة قلمك مادة الطاولة مادة كذلك كتابك مادة فالمادة لها حجم وكتلة بعدما تعرفنا على مفهوم المادة نتعرف على خصائص المادة من يقرأ معي؟ هيا لنبدأ خصائص المادة اللون فلكل مادة لون يميزها الشكل تختلف الأشكال كذلك الحجم وهذه الكتلة سنتعرف عليها سويا المغناطيسية وتابعنا المشهد وتعرفنا على بعض الأشياء التي يجذبها المغناطيس والانغمار من خصائص المادة أنها تنغمر فبعض المواد تنغمر في الماء والآخر يطفو فوق الماء وكذلك تتميز بعض المواد بتوصيل الحرارة لذا نعرف أن الخاصية هي ما يميز المادة عن غيرها من المواد من خصائص المادة الحجم فما هو الحجم هذه الأشكال هل هي متساوية أم مختلفة؟ أحسنتم هي مختلفة فالحجم يحدد الحيز الذي يحتله جسم ما شاهد ما حولك وتعرف على الأحجام المختلفة سواء الصغيرة وكذلك الكبيرة من خصائص المادة 
الكتلة فما هي الكتلة؟ من يعرف هذه الصورة؟ أحسنتم إنه ميزان فالجسم له كتلة شاهد هذا المنظر هذا الطفل ماذا يعمل؟ يقيس كتلته فما تقيس الكتلة إذا تقيس مقدار ما في الجسم من مادة نستخدم كذلك الميزان فهذا الميزان نستطيع أن نقيس به كتلة الأشياء هذه البطيخة استطعنا أن نقيس كتلتها هل تعرفتم على الكتلة؟ أحسنتم هي تقيس مقدار ما في الجسم من مادة من خصائص المادة المغناطيسية فما هي المغناطيسية؟ هل تتذكرون المشهد؟ أحسنتم تنجذب بعض المواد إلى المغناطيس هذه بعض المواد قلم كرة مسامير مسطرة بلاستيكية وهذه أدوات معدنية ماذا تتوقعون؟ هل القلم ينجذب إلى المغناطيس؟ أحسنتم لا ينجذب الكرة هل تنجذب؟ ممتاز لا تنجذب المسامير أحسنتم إنها تنجذب المسطرة البلاستيكية لا تنجذب هيا نجرب على هذه القطعة المعدنية إنها تنجذب إلى المغناطيس من خصائص المادة الانغمار فما معنى الانغمار؟ أحسنتم تنغمر بعض المواد في الماء شاهد هذه الصور شاهد الأدوات وكذلك الأحجار جميع هذه الأشياء حينما نرميها في الماء تنغمر جرب عزيز الطالب والطالبة حينما ترمي حجرا هل يطفو أم ينغمر أحسنتم إنه ينغمر تعرفنا على الانغمار هيا لنتعرف على الطفو فالطفو معاكس للانغمار فما هو الطفو؟ أحسنتم أن بعض المواد تطفو على الماء شاهد هذه المواد ما هذه القطع؟ خشب هذه قطعة خشب فالخشب يطفو على الماء أم ينغمر؟ أحسنتم يطفو حينما نضع الثلج في كوب الماء ماذا يحدث للثلج؟ هل يطفو أم ينغمر؟ أحسنتم يطفو هل مارست هواية السباحة؟ فالمبتدئ يعرف هذه الصورة جيدا يستخدمها في السباحة لأنها تطفو هذه صورة فلين فالفلين يطفو كذلك على الماء من خصائص المادة توصيل الحرارة فبعض المواد تسمح بانتقال الحرارة مثل الألمنيوم والنحاس هذه الأواني المنزلية تستخدم في الطبخ فهي توصل الحرارة 
وبعض المواد لا تسبح بانتقال الحرارة مثل الخشب والبلاستيك هذا صحن بلاستيكي لا يسمح بانتقال الحرارة وكذلك الخشب بعدما تعرفنا على توصيل الحرارة نطرح تساؤل حوله لماذا يستخدم الخشب والبلاستيك في صنع مقابض أواني الطهي أواني الطهي شاهد هذه الأواني نستخدم الخشب هنا البلاستيك كمقبض وكذلك هنا نستخدم البلاستيك كمقبض لماذا المقابض تكون مصنوعة من البلاستيك أو الخشب من يتذكر أحسنتم لأن الخشب والبلاستيك لا تسمح بانتقال الحرارة بعدما تعرفنا على المادة وخصائصها هيا لنطرح سويا عليكم بعض التساؤلات هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا ضع دائرة حول المواد التي يجذبها المغناطيس أحسنتم المسامير ثم ماذا؟ هذه القطعة المعدنية ممتاز هيا لنطرح تساؤل آخر ضع دائرة حول المواد التي تطفو على الماء أين التي تطفو؟ أحسنتم هذا الفلين يطفو فوق الماء وكذلك أثناء السباحة ماذا نستخدم؟ ممتاز نطرح تساؤل آخر ضع دائرة حول المواد التي توصل الحرارة أين المواد؟ هل المنديل موصل؟ لا أحسنتم من يستطيع أن يحدد المواد التي توصل الحرارة؟ أحسنتم هذه القطعة المعدنية توصل الحرارة وكذلك أين المسامير؟ أحسنتم عزيز الطالب والطالبة ماذا تعلمنا اليوم؟ تذكر جيدا تعلمنا اليوم مفهوم المادة من يتذكر معي؟ أحسنتم المادة أي شيء له حجم وكتلة وكذلك تعلمنا خصائص المادة فالخاصية ما يميز المادة عن غيرها وتعرفنا على بعض الخصائص منها الحجم وكذلك الكتلة والمغناطيسية والانغمار والطفو وأخيرا تعرفنا على توصيل الحرارة ختاما عزيز الطالب والطالبة آمل أن أكون وفقت في تقديم ما يفيدكم على أمل اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته